ഈ അഡ്രസ് എവിടെയാ ആരാന്റെ വിഴിപ്പലക്കി ഉണ്ടാക്കിയത് ആ മാല അതും പോയല്ലോ മോളെ ഇവന്റെ ഓപ്പറേഷൻ ഞാൻ ഇനി എന്ത് ചെയ്യും കടൻ ചോദിച്ചാൽ പോലും ഒരാളും തരില്ല ഇത്രയ്ക്ക് കണ്ണിച്ചോരെ ഇല്ലാണ്ടായി പോയോ ദൈവത്തിന് നമ്മളോട് കൈയും കാലും പിടിച്ച ഇവനുള്ള മരുന്ന് കടം വാങ്ങിയത് ചേച്ചി വിഷമിക്കണ്ട മരുന്ന് കഴിച്ചാലും ഇല്ലേലും എന്റെ കാര്യം കണക്കാ പോയത് പോയി ഇനി അതോർത്ത് കരഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം ഒരു വിശദീകരണവും എനിക്ക് കേൾക്കണ്ട വിത്തിൻ ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സ് സകലതിനെയും കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തിരിക്കണം ഷുവർ സർ ഉപദേശിക്കാനുമുള്ള അർഹത ഇല്ലെന്നറിയാം എങ്കിലും ഒന്ന് ചോദിക്ക എന്തിനാ മോനെ നീ ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് എന്റെ മോന്റെ പ്രായം നിനക്കുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാ ചോദിക്കണത് ഞാനിങ്ങനെ ആയത് ജന്മവാസന കൊണ്ടല്ല ചില സാഹചര്യങ്ങൾ പച്ചയായ അനുഭവങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് വെച്ച് പരിചയപ്പെട്ടത് മുതൽ അച്ചായനെ ഞാൻ കാണുന്നത് എന്റെ ഒരു അച്ഛന്റെ സ്ഥാനത്താ അച്ഛൻ മദ്യപാനിയായിരുന്നു അയ്യോ അല്ല ഈ കൈകൊണ്ട് പോലും ഞാനത് ഇന്നേ വരെ തൊട്ടിട്ടില്ല ഞാൻ എന്റെ മോനെ കൊന്നത് അവനൊരു കുടിയനും ദുർനടപ്പുകാരനുമായിരുന്നതുകൊണ്ടാ മൂക്കറ്റം കുടിച്ച് വീട്ടിലെത്തിയ പിന്നെ എന്നും അടിയും ബഹളവും ദ്രോഹി 
സ്വന്തം കൂടപ്പറപ്പിനെ പോലും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത നീചൻ സഖികെട്ട് സഖികെട്ട് ഒടുക്കം മക്കളെ കണ്ടും മാമ്പു കണ്ടും കൊതിക്കരുതെന്ന് പറയുന്നത് എത്രയോ സത്യം എന്തെല്ലാം മോഹങ്ങളായിരുന്നു എന്തെല്ലാം സ്വപ്നങ്ങളായിരുന്നു എല്ലാം മോഹങ്ങളും സ്വപ്നങ്ങളും അങ്ങനെ ഒരു കാലം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു
കളി പാടും കൂട്ടിൽ തേണുകരും കോകിലങ്ങൾ പൂവുകൾ കളി പാടും കൂട്ടിൽ തേണുകരും കോകിലങ്ങൾ മേഘങ്ങൾ ചില്ലകളും മേഘങ്ങൾ പോലയാഹത്തിൻ കുളിരുള്ള ചില്ലകളും ഓർമ്മകൾ ഇളവയിലിൽ ഓടം തുഴയും ഒരു ചരടിൽ ഇണക്കി കോർത്ത പൂക്കളെ പോലെ അമ്മ ഞാൻ എന്റെ ചേച്ചി ഞങ്ങൾക്കിടയിലേക്ക് ഒരു കൊള്ളിയൻ പോലെ ഒരു കൊടുങ്കാറ്റ് പോലെ ഒരു പേടി സ്വപ്നം പോലെ കയറി വന്ന് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ ചവിട്ടി മെതിച്ച ഒരു ഭീകര സത്വം അച്ഛനെന്ന് പറയാൻ പോലും അറയ്ക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ എത്ര പറഞ്ഞിട്ടും ഒരു ഫലവും ഉണ്ടായില്ല എന്ത് സഹിക്കാം പക്ഷേ അത് അതാർക്കും സഹിക്കാൻ കഴിയില്ല പൊറുക്കാനും കഴിയില്ല അയാളെ 
ചാവുന്നാ കരുതിയത് പക്ഷെ ചാത്തില്ല കുറെ കാലം നരകിച്ചു കിടന്നു പിന്നീട് എപ്പോഴോ പ്രായപൂർത്തിയാവാത്ത കുറ്റവാളി ആയതുകൊണ്ട് കോടതി അന്ന് തന്നെ ജൂനൽ ഹോമിലേക്ക് അയച്ചു അപ്പോഴെല്ലാം മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നത് സ്വന്തം അച്ഛന്റെ ക്രൂരതയിൽ പിടയുന്ന എന്റെ ചേച്ചിയുടെ മുഖമായിരുന്നു ശിക്ഷ കഴിഞ്ഞ് നാട്ടിലേക്ക് എത്തിയപ്പോ 